Hello, hello, guys. Welcome, and thank you very much for joining. Bueno, hi, Daisy, because actually it's only you and me. <laughs> so hello, let me... Sister. Hello, how are you, Daisy? How are you today? Good evening. Good evening. Welcome. I'm tired. Oh, really tired. Okay. But why? Do you have to work a lot today? Yes, a lot of work? and study. Oh, really? Are you studying something else, uh, Daisy? Uh, or what? Your, uh -huh. accounting? Oh, you're studying accounting. Is it at the university? I studied accounting. Oh, I understand. So you're studying the major. Es una carrera, right? A major. I study accounting. Uh -huh. Por eso, una licenciatura en contaduría, right? Is that correct? A major in accounting, right? Ya no le escucho. Me escuchan, chicos. Chicas, perdón. Me escucha, Lili. Can you hear me, guys? Can you hear me? Yes. Ah, ok. Perdón, es que, es que me pareció el mensaje que decía que tenía eh, baja conexión. Eh, perdón, que la conexión estaba inestable. And I thought, quizás se me va a cerrar la clase, pero it was not the case. Así que, well, thank you so much for being here. Let me go ahead and open here, open up here the uh, presentation, okay? So guys, today it's going to be our session number four, meaning that, you know, you have to complete sections one and two, right, in the platform, right? So that's going to be for, uh, well, they, I think they're asking you for this coming Thursday, no, yeah, Thursday or Friday, I think, right? And well, I really hope that you're going to be able to um, to complete that. But anyways, de repente, chicos, si hay alguna pregunta, please let me know. Hágame saber porque así con tiempo vemos la respuesta, ¿verdad? O vemos cuál es la mejor manera de poder explicarle a usted, ¿verdad? Esa parte probablemente que no ha comprendido del tema, pero estamos para servirles. Así que, any question, please let me know. Do not hesitate, right? And... Um, Bring your questions right to the to the class. Esa es la idea, chicos, que que traigan sus preguntas a esta clase. Esta 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 clase, por decirlo así, o este tipo de programa se enfoca en eso, ¿ok? En que si ustedes trabajen dentro de una plataforma y lo hagan de forma individual, autodidacta, pero también de que usted venga a esta clase, right, y que eh, haga sus preguntas, right. So that's the idea, ¿ok? that you put into, uh, put into practice the, what you have understood in the platform and to do it here, right? So that's what we're looking for. Um, let me just grab here something very quickly. We're going to put in here, habilitar edición. Sorry, vamos a quitar esta de acá porque no es esa. It's this one, okay? So welcome everyone and thank you so much for joining. Well, we're only seven people, but that's enough. We can begin. And well, let's go ahead and very quickly guys, try to um, have a better understanding on one of the topics that I was, you know, sharing with you yesterday, which is um, the used to, right? Past simple, right? But we are including, you know, one, topic that is in session one and two, right? That is used to. Now the topics, you know, uh, they include a lot of information, right? So that's the reason why it takes, you know, a little bit of time to go ahead and, um, bear with me, to go ahead and finish, you know, the whole thing together. Dentro de la plataforma, en la primera sección, ya se cubrieron todos, falta un tema, right, which is very important. That topic is used to, okay? Uh, used to, guys, and I'm going to start with that, okay? Um, it's a very important uh, tense, right, that we need to um, know how to, how to, I mean, know how to work, how it works, I'm sorry. ¿Por qué, dicho? Because generally, whenever we use used to, we're talking about past habits, right? Estamos hablando de hábitos 
pasados, right? Entonces, that changes a little bit, you know, of everything. And uh, here we have, you know, one of the things that um, we have to discuss. Esta parte, por cierto, está aquí. Mira, se la voy a mostrar en la plataforma. 1.10, which is statements with used to, right? So you can uh, go ahead and watch the video, complete the exercises, and then by tomorrow, we're going to try to, you know, complete everything, right? And the, uh, in section number two. Parece que hay unos que no los deja entrar, ¿verdad? Bien raro. Porque si no estamos teniendo problemas. Okay, so let's go ahead and go back here. So it says, um, Hiroshi used to work on a farm, right? Now he works in a sushi restaurant. This means that Hiroshi worked on a farm before, but he doesn't work there anymore. So as you can see from the, from the, um, from the pictures, right? So here we have Hiroshi a few years ago, right? This is Hiroshi. He was working, you know, on a farm. And probably he was just doing something else, minding his own business. But all of a sudden, he is working now in a restaurant. And in this particular restaurant, you know, he serves sushi. So, you know, things have changed a little bit, right? So, uh, he says, I used to work on a farm. Now I work in a sushi restaurant, probably somewhere else, right? Okay, just give me one sec. No voy a decir a los chicos que ingresen porque no hay problema. Hi, guys. Okay, so uh, as, as you can see, right, the action is not a habit anymore. Okay, la acción ya no es parte de mi rutina, ya no es parte de las cosas que yo hago a diario, es algo que yo dejé de hacer. Y aquí es donde viene, chicos, lo importante de saber cuando hablamos acerca de simple past. Why, teacher? Because when we are talking about past actions, especialmente simple past, es porque es una acción que ha sido completada en el pasado y que ya no es parte de mi presente, ¿verdad? En este caso es un hábito, ¿verdad? Y ya ese hábito no es parte de, de, de mi vida, right? Entonces, things have changed, right? And now... Let's go ahead and see how it works. Now, the way it works, it's very simple, okay? Y es simple solo por el simple hecho de que ya el verbo ya está en pasado. Es used. No digo used, digo used to, right? So in the affirmative form, guys, cuando yo digo yo solía, oh, let me see. Ok. Ahí está, ya le contestamos a la que puede ingresar, que creo que quizás por la lluvia, ¿verdad? Hay problemas y por eso están, está costando que ingresen. So, uh, when I am talking about yo solía, teacher, yo solía um, ir a visitar a mis abuelos por las tardes cuando terminaba la escuela. So, I used to visit my parents after school, right? I used to visit my parents. I'm going to open here, you know, this um, block de notas. I used to visit my grandparents, perdón, my grandparents, right, after school, okay? So I used to visit them, but what happens now? Well, I don't do that in, at, anymore, right? Ya no lo hago, ya no es parte de lo que, de, o sea, de mi rutina, ya no soy un niño, right? So, o una niña, so ya no. So I used to do it, but not anymore. So I used to visit my grandparents after school. Right, so in that case, that's a one example. Ahora bien, cuando yo uso used to, ¿verdad? Automáticamente me dice dos cosas. Primero, que used ya está en pasado. Ok, entonces no tengo que agregar nada más. Y segundo, que tengo la partícula to. Lo que significa que automáticamente después de esa partícula to, viene un verbo en forma base. Right, so I used to visit my grandparents after school. Now, what happens if I want to, uh, uh, you know, convert that to a negative sentence? Well, that's very simple. 
Es simple, ¿por qué? Porque siempre vamos a usar los mismos elementos que en pasado simple, right? En este caso, I didn't, right? I didn't, oops, didn't used to visit my grandparents after school, right? Vamos a copiarlo porque es lo mismo, ¿ok? Entonces, es lo mismo, right? Question, did I used to Did I used to visit my grandparents at, uh, after school? Teacher, pero y ahí, ¿por qué ya used to ya no lleva la de al final? Porque ya, no, ya tengo un auxiliar, ya no necesito esa de, right? Entonces, acá, como está en, 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 en forma afirmativa, como ya está el verbo used en pasado, yo solía hacer tal cosa, yo solía visitar, yo solía eh, comer, ¿verdad? A, el, el almuerzo con mis papás, eh, yo solía salir a jugar con la bicicleta o salir a um, what, ride a bicycle. Entonces, este es el que lleva el simple past, no el resto, right? Y luego ya en la forma negativa, como entra el auxiliar a ayudarnos, ya used, no necesita esa de, right? Because we already have the auxiliary. Right? The same happens with the question form, right? The question form is the same. So I have my auxiliary here at the beginning. Therefore, I do not need to use the after use, right? <laughs> so I don't need, you know, to add the after use, okay? Why? Because we are talking about simple past and we have auxiliaries and those auxiliaries will help us to have a better understanding, right, on how they work. Ok, así que alguna pregunta hasta el momento, chicos. Question so far. Ay, no, andan muchos zancudos por acá. Question so far. Questions? You can raise no, your hands. Todo. No yet. Todos entiendo, teacher. <laughs> no yet. Excellent. Very good. Just let me put on the sweater here. Because actually, these mosquitoes are starving and <laughs> me están buscando, así que no. So cool. Now let's go ahead and move on a little bit. Now, here you have the elements, guys. Okay, these are the elements that you need um, to um, like make up your sentences using the, this uh, used to, right? So I'm going to share this with you, by the way. Se lo voy a compartir. Just give me a sec. Ya se los comparto. Primero me los paso yo acá y luego se los paso a ustedes. Ok, so let's go ahead and see. Guys, I mean, does it happen to you, <laughs> right? Uh, whenever you see pictures when you were kids, cuando ustedes ven esas fotitos de cuando estaban chicos, right? Um, you see lots of different things, right? So you see yourself, you know, as a kid. And well, first you get kind of a nostalgia, right? It's a nostalgia que uno siente, you feel kind of nostalgic. And then uh, you see how things have changed, right? So take a look at the sentence. I used to have long hair when I was in high school, right? So, um, and, and you, you can think of yourself and uh, like try to identify, you know, the different things that are not the same now right so i used to have long hair when i was in high school now uh this is elena today and that was elena 10 years uh, elena huh, 10 years ago right so as you can see her hair is different her style is different right and i mean uh we change with time right so let's go ahead right and take a look at some examples when i was a child i used to like chocolate. Now I hate it, right? Algun, algun parecido por acá? No creo, right? People love chocolate, right? So when I was a child, I used to like chocolate. Now I hate it. I mean, it's not my case. No es mi caso. I mean, um, yo me puedo comer un chocolate uh, al tiempo, right? It's not that I crave for chocolate, right? No es que desee el chocolate, pero de vez en cuando, why not, right? But I don't hate it, of course, right? Then we have uh, another example. I used to read books. I mean, I used to read a lot of books, but I don't read much these days. I don't have time, right? 
So I used to read a lot of books, but I don't read much these days because I don't have time. Entonces, chicos, ¿qué es esto, teacher? O sea, que no estamos hablando solo de cosas que están allá en el pasado cuando yo estaba chiquita. No, chicos. Pueden ser cosas que yo hacía, pero he dejado de hacer. ¿Ok? Pueden ser hábitos que yo tenía que ya no son parte de mi vida. ¿Right? Pueden ser esas actividades que yo solía hacer que ya no las hago hoy. Dígame, Iris. Eh, Podría brindar un ejemplo como, bueno, en mi caso, uh -huh. I used to play soccer. Exactly. That could be an example. Porque usted ya no juega hoy, ¿verdad? You don't play anymore. Ay, tristemente, ¿no? Oh, I see. I'm so sad. Okay, to hear that. Yes, I mean, and that's, that's you know, one of the things that comes with adulthood, right? Es algo que viene con, <laughs> con eso de convertirse en adulto que nadie le avisa, ¿verdad? You, you know, in the process, unfortunately, uh, because of the time, you have to stop, you know, doing so many activities that you loved, and now they are part of the past. Y ahí es donde desafortunadamente viene used to, right? So I used to play soccer, but I don't have time anymore. So, or I used to play soccer, right? But now I have to work. I used to play soccer in my free time, but now I'm studying at the university, so I don't have time, right? This is, yeah, that's a totally correct example. So remember, guys, we use it with things that we don't do anymore. Another example, Samantha has short hair now, but it used to be long when she was in high school. ¿Por qué eat, teacher? Porque estamos hablando del cabello, no de Samantha, right? So, Samantha, 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 Samantha has short hair, right? Se me salió. No, pero no digo nada. So, Samantha has short hair now, but it used to be long when she was in high school, right? Entonces, since we're talking about hair, hair, we're using it, ¿verdad? Entonces, eh, teacher, entonces no solo es para personas, no, actually you can use it for things too, right? So I can say something like, um, what? Um, oh, well, uh, the sofa, right? So I don't know if, if it happened or if it had happened to you before, guys, but sometimes you buy, you know, the, the, the living room set, right? Or juego de sala, right? And there's a sofa. And the sofa is in good shape, right? And uh, after years, you know, unfortunately, uh, you just look at it and, you know, it's not comfortable anymore. It's dirty, et cetera. So I can say something like, my sofa used to be in good shape now, or my, my sofa used to be comfortable, but now it's not anymore, right? It's not comfortable anymore. So, so I can use it with things, lo puedo usar con cosas, right? Or even a book, right? Uh, it, and it, this happens also. Les ha pasado que ustedes leyeron un libro que lo, lo vieron, lo leyeron y dijeron, wow, how interesting, I liked it. O una película, wow, I liked it. And all of a sudden, you know, well, no, all of a sudden, no, time goes by, right? Tiempo pasa. And you watch the movie, you read the book again, and you said, hmm, it's not that interesting as I thought, or mm, the movie's not that as good as I thought, right? You said, you said, well, this movie used to be a good movie, at least to me, but now it is not anymore. I, I've changed my mind. So this book used to be interesting. You know, when I was a child, I used to read it and I liked it, but not anymore, right? Entonces, ahí ustedes pueden escoger, ¿verdad? La forma en lo que van, como la van a utilizar. They used to live in the same street as us, so we used to see them often, right? So we're talking about people. Um, whenever you moved, you know, um, moved from one house to another, from one place to another, so that's an action, you know, that is interrupted. Es interrumpida y comienza una nueva etapa, right? Entonces, it is interrupted, and then you are not living there in the same street, so you move somewhere else. Eh, dígame, Lily. Podemos utilizar el used to y el was al mismo tiempo. Por ejemplo, yo estaba pensando, voy a, voy a decirlo más. Para, para Fíjese que casi no sé, yo al menos yo casi no le alcanzo a escuchar bien, Lili, disculpe. Hola, hola. Hola. Un poco mejor, hola. ajá. Dígame, dígame. Bueno, eh, lo que preguntaba era si podíamos utilizar el used to 
eh, y también agregar el gas mezclando una oración. No sé si ok, me dijo sí, sí, sí. used to, perdón, que, es que a lo lejos se le alcanza a escuchar, pero creo que escucha algo así como que si podemos Deme usar un used to, ok. No problem. No, don't worry, it's okay. Hola. 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 Ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Ok. Mi pregunta era si podíamos utilizar el used to uh -huh. um, y en el complemento también. Bueno, voy a poner el ejemplo porque no sé cómo sí, explicarlo. Sí. Uh -huh. Yo estaba pensando, por ejemplo, era lo que pensaba era, I used to think that my boyfriend was uh, handsome, uh -huh. but, but sí podemos utilizar el was eh, también usando el used to, ¿verdad? Claro que sí. Ajá, I used to sí, think correcto. he was handsome. Yeah, definitely. Sí. I mean, aquí incluso puede usarlo como, um, a ver, como presente. He used to, um, what? He used to drive his car, you know, every morning to work, but he doesn't do it anymore. Ya no lo hace, right? He doesn't drive his car anymore. Entonces, usted, o sea, puede haber una combinación ahí, el, el complemento que usted le quiere agregar. Aquí lo único nada más en lo que debemos de tener cuidado es lo que es, es, es used to y el verbo a la par. Eso es el, lo que está en azul prácticamente es lo que yo debo cuidar, right? Eh, the combination of used to plus a base form of the verb. Uh -huh. But yeah, as you can see, por ejemplo, acá en la primera, voy, eh, Iris, permítame, acá en la primera, here, ¿verdad? Um, tengo simple past, right? Tengo present simple, ¿verdad? Uh, tengo sí, más simple past, tengo present simple, right? Uh, bueno, eso sí es sí, dos opciones, como que that's something that they used to do, but not anymore. Entonces, yeah, I mean, it's okay. The only thing, okay, lo único que sí hay que tener mucho cuidado es acá, cuando yo uso used to lo que yo solía hacer. Then the rest, um, it's okay. I mean, if you want to combine it with any other tense, mm -hmm. no problem. No sé si respondo su pregunta, Lil. Sí, ahí está. Gracias. Ah, You're welcome. Eh, eh, dígame, I think it was, ay, no me acuerdo quién levantó la mano, perdón. Iris creo que fue. Ajá, dígame, Iris. Eh, sí, eh, teacher, con respecto a eso, más que todo, o sea, el eh, used to es indispensable utilizarlo, ¿verdad? Eh, la, solo que ahí uno tiene que tener cuidado en cómo uno lo va a conjugar con las demás eh, palabras. Eh, saberlo aplicar, más que todo. Sí, cabal, la aplicación. Exacto, porque used to es lo que nosotros en español tenemos, eh, tenemos como solía, ¿verdad? Y ya no lo hago más. Entonces, ahí nada más estamos comparando lo que solíamos hacer con lo que hacía, hago o haré, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, eh, ya, yeah, I mean, uh -huh. uh, it is the application, right? Y la aplicación es para hablar de hábitos o acciones que ya no son parte, pues, de nuestra vida, rutina, etc. Uh -huh. Muy bien. Exactly, the application. Okay, thank you. You're welcome, thank you. Okay, so, well, I think I have more examples here, right? Elena. Elena used to have a piano, but she sold it a few years ago, right? So, yeah, how sad, right? Sometimes, you know, we are able to, um, we learn, right, how to uh, play an instrument all of a sudden because it actually it happened to us once right and we needed to solve our guitars so that was kind of sad so I used to have it but not anymore solía tenerlo pero ya no más right um, when I was a kid I didn't used to like pins now I love them, right? Well, this is a story, you know, of so many kids in El Salvador. No, 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 gusta la sopa de frijoles, mamá. And then when they grew up, they love it, right? So when I was a kid, I didn't used to like beans. Now I love them, right? And 
question, ok? Ya esas últimas dos, perdón, esos últimos dos ejemplos que estamos viendo acá, ¿verdad? Están aplicando pues la parte de pregunta y la parte de eh, oraciones negativas, right? So, when I was a kid, I didn't used to like beans. Yo, no, a mí, no, o sea, no solían gustarme, ¿verdad? No solían gustarme los frijoles, right? O la sopa de frijoles, you put it, uh, you name it. So, when I was a kid, I didn't used to have a bike. En mi caso, right? Y when I was a kid, I didn't used to have a bike. No solía tener una bicicleta. When I was a kid, I didn't used to um, go to restaurants, right? Well, when I was a kid, guys, era raro, ¿verdad? Comer pizza hot, uh, like, you know, hamburgers. I remember the very first time I ate one of those, you know, famous brands, right? <laughs> hamburgers. I was like probably uh, seven or eight years old, but that was the only time. I mean, you know, Salvador, we used to, you know, uh, buy uh, other type of products. I would, I remember going to, uh, somewhere else, right? For tacos, etc. So nowadays things have changed, you know, and uh, you, I mean, most people prefer to go to uh, restaurants, right? Or fast food restaurants, I would say. So I didn't used to go to restaurants, right? Or teacher, I didn't used to have a TV when I was a kid because we didn't have, you know, um, those kind of appliances at home. Or teacher, I, I didn't used to have a, a bicycle. So um, I used my friend's bicycle, right? Um, teacher, I didn't used to uh, study in the morning, right? Uh, I remember in the past, Well, I, ha I have never studied, you know, in the afternoon. Generally, I have taken my classes in the morning. So I didn't used to go to school in the afternoon, right? So, so todas esas cosas es lo mismo. La única diferencia es que el used to ya no lleva esa D porque ya llevamos el auxiliar que es didn't, right? Now, questions. Where do you used to live before you came here? Um, uh, where do you used to work, right, before... Um, what did you used to eat when you were um, vegetarian, right? So if you want to ask questions, las preguntas prácticamente se hacen igual que en um, Simple Past. Oh, sorry, guys, I needed to sneeze. Oh, okay, so uh, where do you used to live before you came here? Eh, teacher, pero aquí estamos viendo otros elementos porque usted ha agregado ahí una WH word, es correcto, ¿verdad? Una cosa, chicos, lamentablemente pues no tenemos mucho tiempo, right? Porque eh, los temas son bien extensos, ¿verdad? Y pues estamos tratando de cubrirlos de la forma eh, más rápida y amplia posible, en lo que me permite, ¿verdad? Este, y pues, eh, that's something we need to, um, like, Desafortunadamente, ¿verdad? Quisiera tener más tiempo para eso, pero eh, aquí hay una cosa, chicos, y es algo que lamentablemente no, no tengo mucho chance de explicar, pero recordemos que en inglés tenemos yes, no questions y tenemos information questions. Las yes, no questions y las information questions aplican para todos los tenses, para todos los tenses. Teacher, ¿cuál es la diferencia entre ellas dos? Que las yes, no questions solo buscan una respuesta y es un sí o un no. Por ejemplo, Do you used to visit your grandparents after school? Yes, I did, or no, I didn't, right? <coughs> Pero si la pregunta es, where do you used to live before you came here? ¿Es un sí o un no, o es algún otro detalle? Where do you used to live before you came here? What, what is the sí. answer? Necesita más mm -hmm. explicación. La exactly. respuesta es más extensa. Exactly. You are asking for details. Correct, Margarita. Right. Correct, Lily. Exactly. So we are looking for uh, something else, right? Is in este caso where means that I'm asking for a place, right? So where do you used to live before you came here? Oh, I used to live in San Miguel, for example, or I used to live in Santa Ana. I used I used to live in Sonsonate. You name it. Okay. Entonces. Siempre, chicos, que nosotros tengamos una WH question, toda esa parte de la WH word o WH phrase va antes de la fórmula. Entonces, teacher, eso que estamos viendo en pantalla es la misma fórmula que usted nos presentó ayer para, para simple past. Yes, it's the same. 
con la única diferencia que antes del did, antes del auxiliary, yo tengo que agregar mi WH word o mi WH phrase. Ok, so, perdón, Iris, creo que usted había levantado la mano antes, no, mientras yo explicaba eso, no sé si tiene alguna pregunta. Eh, sí, teacher, solo más que todo en cuanto a esto de que estamos viendo, ¿verdad? Sí. Pues como lo acaba de repetir usted, lastimosamente el tiempo, pues, Ay, sí. es algo complicado, ¿verdad? Porque es bien bonito este tema y es bastante extenso de cómo uno puede manejarlo, ¿verdad? Yes. Pero pues lastimosamente no tenemos el tiempo suficiente. Pero eh, bueno, volviendo a, a esto que usted explicaba más que que todo en este caso eh, sí. pueden ser las oraciones más que todo de, de, de afirmación, ¿verdad? Eh, tanto afirmativas como negativas. Ya no serían eh, precisamente solo enfocados a, a algo, porque aquí, bueno, según estoy viendo, ¿verdad? Uh -huh. Está mezclando tanto como el, el yo solía, uh -huh. eh, como lo que uh -huh. hacía antes, o sea, uh -huh. y luego están las otras, eh, una sola vez mezclando las, las preguntas, ¿verdad? Y la otra que está haciendo algo como afirmativo y a lo, a lo negativo, <ríe> más que todo. Yeah, probably in this case what we're looking at are the different contexts, right? Eh, es el mismo uso, solo que eh, nada más eh, estudiarlo, si estamos pues hablando ya sea de forma negativa, positivo pregunta, pero si es correcto, I mean, there's a, a, a mix, right, of several things. And, uh, and yes, actually it's a very interesting topic, right? Pero con respecto a lo de las yes, no questions, chicos, y las WH questions, lo que podemos hacer es que yo les puedo compartir un link, ¿verdad? A través de, a través, bueno, de hecho, les voy a preparar unos links para que practiquen eso, exactamente lo que hemos visto, ¿verdad? Yo ya les había mandado unos para Simple Past y voy a preparar otros, otros por ahí, pero esos van a ser para practicar el pasado de los verbos, uno, y para practicar used to, ¿ok? Y de paso les voy a agregar algo sobre las yes no questions y las information questions. Probablemente un artículo para que usted vaya y lea, ¿verdad? Y luego pues un ejercicio para que usted lo pueda completar, right? Así que that's okay, what we're going to do. Yes, I'm sorry? Dígame, oh, yes, 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 please, let's yeah. Ah, ok, perfect, <laughs> excellent. Entonces quedamos así. Vaya, chicos, very good. So that it's a little bit about how it works. Obviously, right? I know that we need to practice more, but let's go ahead and do something. Hagamos una cosa. Let's complete the next exercise. And with the time left, con el tiempo que nos quede, nos movemos a los breakout rooms. Les mando la captura, ¿verdad? De, del, del ejercicio para que usted sepa cómo usarlo. Luego en los breakout rooms lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y usted va a hablar sobre las cosas que usted solía, no solía hacer y preguntarles a otros las cosas que ellos solían hacer. ¿De acuerdo? Entonces, let's go ahead and work in the following exercise. So, um, right now, let's begin. Well, I will read it, right? It says Keiko has changed a lot in the last 20 years. So write sentences with used to or didn't used to or never used to, ¿verdad? Nunca sol, os, uh, que no sé cómo decir eso en español, pero eh, no solía, ¿verdad? You can say never used to, ¿verdad? O nunca hizo tal actividad, I don't know, how, how would you translate that into Spanish, right? And uh, there you have, you know, the information. So we have two pictures. We have Keiko 20 years ago and we have Keiko today, right? So she looks different, right? She looks totally different. Comencemos con la primera. We have already one example, right? So Keiko used to go to a lot of parties, 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 perdón. Paris is the city, right? So Kiko used to, Keiko, I'm sorry, used to go to a lot of parties, right? But she doesn't go to parties anymore, right? So she changed, right? What about number two, la segunda, right? Estamos hablando de lo que solía o no solía hacer y lo que hace hoy. Y aquí es donde viene la combinación, como les decía sus compañeras, ¿verdad? De los tenses, pero ahorita solo estamos hablando de pasado y presente, ¿de acuerdo? O sea, el, lo que solía hacer y lo que ahora hace. So, number two, dice, eh, I have a lot of friends, and what about now? ¿Qué hay de hoy, right? ¿Con qué lo combinarían? Con, tea is great, I love it, I have a cat now, 
I love sushi now. I read the newspaper every day. I don't have time to play the piano. I don't have many, you know, people. I don't know many people these days. I work very hard. I am married now. I'm a teacher now. So what do you think? ¿Con cuál podemos combinar? I don't have time. Mm, I don't have piano. time. Pero ella está diciendo que, eh, I mean, que sí tenía muchos amigos, pero hoy... Ah, ok. Eh, pensé que era el, el número dos. Perdón. Sí, es la número dos. Es este. I have a lot of friends. I have okay. a lot of friends. Eh, dígame, Lili. En ese caso... I have a... Oh, pues, solo escucho a Lili primero y luego eh, a Iris. Dígame, Lili. Ok. okay. Podríamos combinarlo con... Um, uh, but now I have a cat. Que creo que sería... I have a cat now. I used to have a lot of friend, friends. Mm, but now I use, uh, I have a cat now. Sería, no sé si sería así. Pero solía tener una mascota antes también, así que solo cambió mascota, ¿verdad? Mejor es que está casada. <laughs> that she's married? Okay, that she's married, dice. Okay, um, but before, okay, before... Ella no tenía novio, pero ahora está casada, right? Y si antes tenía muchos amigos, right? Yo les ayudo, don't worry, okay? So the first, the second one is Keiko used to have a lot of friends, right? But she doesn't know many people these days, right? Ya no conoce mucha gente ella, o sea, está quedando como que sin amigos, right? So Keiko used to have a lot of friends, but she doesn't have, she doesn't know many people these days, right? What about number three? Number three is, I'm very lazy, right? Eso solía decir ella, ¿verdad? I'm very lazy, but what about now? What do you think? Recuerden que las que se van usando van quedando tachadas, así que pueden darse cuenta cuáles son las que quedan. Yeah. But now I'm not lazy anymore. Ajá. ¿Y cuál oración podría representar eso dentro de las que ustedes tienen ahí aquí? Esta es Keiko hoy. Aquí, de aquí las estamos tomando, right? Así que, ¿cuál sería las que no, las que no podría ser? Ah, muy bien. ¿Cómo nos quedaría la oración? Keiko. Ajá. Listo. Mm -hmm. Used to be very lazy. Ajá, uh -huh, muy bien. Keiko used to be very lazy, right? But now? She... She worked very hard. She works, right? Because mm -hmm. this third person works. singular. Um, mm -hmm. She, she works, works very hard. Excellent. Good job. Okay. Let's move on. Let's move on to number four. What about number four, guys? Number four says, I don't like sushi. I don't like sushi. This is number four. So, ¿con cuál lo podemos combinar? I love sushi now. Exactly. Very good. So, ¿cómo nos quedaría la oración? Ajá, ajá. A ella no solía gustarle el sushi, right? Entonces, how do we say that in English? Pueden ver la tablita que les pasé por WhatsApp también, la pueden utilizar. Repeat it, que no le escuché, perdón. It can be, she, um, she, she, I'm sorry, I'm sorry. Don't okay. worry, it's okay, it's okay. Okay, uh, so didn't uh, used to. Ajá, ahí vamos bien. Muy bien, correcto, ah. right? So Keiko didn't used to like sushi. I, I, Keiko solía no gustarle el sushi, right? So Keiko didn't used to like sushi, but now... Ah, 
What do you think? Huh? She loves now. Exactly. She loves. She loves sushi. Mm -hmm. Very good. What about the next one? Let's see. The next one is number five, right? Oh my goodness. Give me a sec. Like that. Number five. I have a dog. So that was 20 years ago, right? So, uh, ¿con cuál la combinaríamos? Keiko. I uh, used to have. Ah, okay, used Keiko. To used to? A dog. Keiko. Muy bien. So, Keiko used to have a dog, have but a now. She have that. a okay. No, she no. have. have. Eh, cambia porque es tercera persona. Correct. Entonces, uh, she has, sorry, sorry. Uh, exactly. She has a cat. Very good. It's an irregular verb, right? So have is an irregular verb. That's why it changes, right? So she has a cat. What about number six, guys? Number six, that's I don't drink tea. I don't drink tea, right? So, but what about now? Keiko, she didn't use. Uh, ahí va bien, ahí va bien. Uh -huh. Muy bien. Solo que Keiko, right? Or she, uno de los dos. So Keiko didn't use to drink tea, but now. Uh -huh. She loves the same. Uh -huh. Exactly, exactly. She loves tea, right? So that's me. Esa soy yo, right? I didn't used to uh, drink tea, but now I love it, right? So what about number seven? Number seven, look, it's I never read newspapers, right? I never read newspapers. So con que lo combinaríamos hoy? Keiko didn't. Uh -huh. Used to read newspaper. Correct, right? Acá pueden utilizar ambas opciones. Teacher, y esa de never used to es que porque usted nunca, o sea, nunca hizo esa actividad, ¿verdad? O sea, nunca fue parte de sus hábitos, right? ¿Cuál recomienda, teacher, con la que usted se sienta más cómodo? Yo en este caso utilizaría didn't used to, pero es importante y se las puse ahí como ejemplo porque pueden encontrarlo así también, ¿ok? Teacher, ¿y didn't qué hace ahí? Didn't está sustituyendo, perdón, never está sustituyendo a didn't, ¿ok? Hmm, entonces, ¿eso aplica en presente, teacher? Sí. Por ejemplo, cuando usted dice... Yo nunca desayuno. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Yo, imposible, no puedo, no, no puedo estar sin desayunar, ¿verdad? Son las 7 de la mañana y si yo no he desayunado temprano, pues, uy, por Dios, siento un vacío en el estómago. Entonces, uh, hay gente que dice, I never, I never eat breakfast, ¿verdad? Entonces, es como, es como que yo diga, I don't eat breakfast, right? Pero uso never porque es una acción que no es parte de mis hábitos, right? Y es algo que no hago, ¿verdad? Por eso usted puede decir, I didn't use to read newspapers or I never used to read newspapers. Que en este caso, never es como que diga didn't, solo que never lo que enfatiza es que nunca fue parte de sus hábitos. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Pero pueden utilizarla también. Y cómo eh, lo contestaríamos con la información de hoy, hoy en día de Keiko. Uh -huh. But now, pero hoy. ¿Cuál estamos? Estamos en las siete. I never read newspaper. Ah. Keiko, uh, never no, used to read newspapers. Uh -huh. But now, uh -huh. she reads newspaper every day. Okay, very good. She reads, she right? Reads. Mm -hmm. She reads. Excellent. Good job. What about number eight? I play the piano. I play the piano, right? So, 
eh, lo que solía hacer y lo que no solía hacer, lo que ahora hace, ¿verdad? So, number eight. Keiko or Keiko used, used to play the piano. Very good. Used to play the piano, but what happens now? I don't have time to play the piano. I or she? Oh, no, en este caso sería I, I mean, me or her, ¿verdad? Entonces, en este caso sería she. Oh, sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo digo en negativo eso? She didn't. No, porque soy. Uh -huh. Muy she bien. Has. Correcto. Ahí doesn't. escuché doesn't. la respuesta. Doesn't. Uh -huh. sí. She ha doesn't have time doesn't. to play the piano. Ok. Teacher, he hasn't. Entonces, ¿qué pasa con hasn't? Porque no digo she hasn't time. Hasn't, chicos, es, una, es más que todo utilizado como auxiliar. Si yo quiero decir no tengo, yo voy a usar doesn't have or don't have. Pero hasn't es más que todo para auxiliares en este caso cuando estamos utilizando el presente perfecto, ¿verdad? She hasn't completed the homework. She hasn't don't the homework, right? Entonces acá es doesn't have. Muy bien. Number nine, I'm a student. Ella solía ser estudiante, but what about now? She used to be a student, uh -huh. but now she's a teacher. Excellent. She's a teacher now. Mm -hmm. Muy bien, but now she's a teacher. And the last one, okay, we have, I don't have a boyfriend. I don't have a boyfriend. Keiko mm -hmm. didn't. Mm -hmm. Didn't used to. Used to what? Used to have a boyfriend. boyfriend. Mm -hmm. Correct. But now. But, but now she's married. She's married. Okay. Good job, guys. So that's the way you're going to use used to, right? So as you can see, it's very simple, right? And what I'm going to do uh, is that I'm going to um, send you the screenshot, right? So you can have this information with uh, the answers. Uh, give me a sec. I hope it's useful. And now what I need you to do is to go to the breakout rooms and ask, right? What do you used to do when you were kids, right? Ah, ¿Qué solías hacer, right? O de un solo, ¿verdad? Dígame tres cosas que solía hacer y tres cosas que no solía hacer, right? Le voy a pasar esta, 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 esta imagen, permito. Ah, este les quería decir algo, permítanme, ya les digo. Ahorita se los estoy compartiendo. Ahí está. Give me a sec. Give me a sec. One moment. Bueno, ahí les conté algo rapidito. 
So anything, any question, guys, please contact me, ¿verdad? Eh, pueden contactarme a mí directamente o pues a sus asesores, ¿verdad? Para lo de la documentación, ¿de acuerdo? Um, let me see. Ya casi no tengo, ¿cómo no? Todavía tenemos 10 minutos. Let me go ahead and prepare you for the breakout rooms. Breakout rooms. Oh, yeah, Cecilia. Me too. Yeah, unfortunately, you know, with schedules, con los horarios, es bien difícil. Hasta, no sé, pero era broma, pero es cierto. I just get home and I just take a shower and I sit here, right? I have like, I have dinner like at 10 p.m. So, yeah, and, and after my schedule changes, right? Ya después que mi horario cambie, pues voy a salir pasada a las nueve de la noche. So I won't be able, you know, to to continue but any question oh yeah iris any question uh, you can let me know okay directly pero eh, remember aquí les digo esto hmm. Claro que sí, Erika, la orden, pero we have still two more days to go, así que let's go ahead and take advantage of it. Vamos a aprovechar estas clases que faltan. Okay, guys, so let's go ahead and go to the breakout rooms. Hmm. Thank you so much for your comments. Sala para grupos pequeños. Voy a ir entrando, eh, aunque sea un ratito, un momentito, pero algo en access it. Access to the breakout rooms. Y si tienen preguntas, ahí también me las pueden hacer, ¿de acuerdo? Ah... Uh, Vaya chicos, let's move. Me avisan si hay alguien que, alguien que no escucha a sus compañeros para yo asignarlo con alguien más. De acuerdo. Thank you for your comments. Ok, let's see. Voy a acceder, veamos. Hello, hello. Do you have any questions, uh, girls, about the topic? ¿Alguna pregunta del tema? ¿Algo que no haya quedado claro con you, Stu? ¿O estamos bien? <laughs> so far, so good. Okay, perfect. Excellent. But if you have any questions, you can let me know, right? Y pues yo le voy a preparar unos links para que ustedes sigan practicando uh, whenever you have time, okay? Okay. Thanks. Okay. Very good. Continue. I'm going to move to another breakout room, okay? Okay. <laughs> hello, hello. Okay. Do you have questions, girls? No, it's okay. Okay. And well, anyways, I mean, if you have any question, you can let me know. ¿verdad? Eh, igual, si no tienen ahorita preguntas, no hay problema. Me pueden traer el día de mañana o me las pueden mandar antes a mi, a mi chat personal, a WhatsApp, y pues ya contesto yo luego en la clase. I'll try to have the links uh, ready today, right? So you can practice. Cuando usted ya tenga tiempo, entonces puede seguir practicando con los links que, los links que les voy a mandar. ¿De acuerdo? Okay. Gracias, teacher. You're welcome. Thank you. You're welcome. Hello. Do you have any questions, girls, about the topic? Can you hear me? Yes. Oh, okay, uh, Carla, right? So I cannot hear Johanna. Right, Johanna, are you there? Sí, um, ahorita vamos a practicar lo que es eh, la última imagen, ¿verdad? Que nos comparte. 
Ajá, uh -huh. you're going to talk about you. Usted va a hablar de las cosas que usted solía o que no solía hacer cuando usted estaba pequeña, right? Uh -huh. Puede hablar de, uh, I used to uh, go to school in the morning. I used to like um, fruit, right? Or I didn't used to like broccoli, right? No solía gustarme el broccoli, but now I like it or I love it, right? But you're going to talk about you, uh, in this case, with your information, okay? Okay. Very Muchas good. Gracias. You're welcome. If you have any question, let me know, okay? Me voy a pasar a otro grupo. Okay, teacher. Bye. Bye. Ahora sí, ya. I don't play anymore. Ya no juego más. Sí, mejor Correct, yes. ¿Cómo es la, la oración entera, perdón? I used to play with my dolls, but now I, no sé si es, I didn't do anymore. No, I don't. I don't, do I don't do it I anymore. Don't. Huh? Sí, porque estamos hablando de hoy, ¿verdad? So I used to have oh. a doll, but now I don't have it anymore, or I don't do it anymore. Mm -hmm. Okay. Correct. No. Very good. And girls, by the way, do you have any questions about the topic? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? No. Not yet. Not yet. <laughs> Vaya, perfect. Any question, please let me know, okay? Okay. Okay, thank you. You're welcome. <laughs> Hi, girls. Yeah. Hi. Hey. Hi, teacher. Hello, do you have any questions about the topic or about, you know, anything related to the platform? Something that you would like me to answer for you? Uh, no, por el momento no. Pero so far, so good. So far, so good. Excellent. Sí. I mean, if you have any questions, uh, you can let me know. It, it could be tomorrow or on Friday. And also don't forget that later during the evening, I'm going to send you some links so you can continue yeah. practice right sí, sí. But once you have time, okay? Yeah. Okay, okay, thanks. Okay. Perfect. See you there uh, once we go back to the main room, okay? Thanks. Okay. Very you good. Too. You're welcome. Hello, guys. How are you Hi. doing? Well, we are thinking about used to and trying to speak using the used. But... Excellent. Well, in this case, <laughs> just don't forget, right, that it's like talking about the things that you used to do. Like, for instance, if I think about myself, right, I can tell you something like I, well, something about me. I didn't used to like mushrooms when I was a kid, right? So I remember once my father bought a pizza and he was very excited, right? Because actually I remember I was probably seven years old and he was very excited because um, um, I was going to have pizza that day. And then he, uh, once, he, once he opened the box, I was like, oh, no, pero tiene hongos. And I was like, I don't like mushrooms, right? And he was like, ay, y yo bien feliz venía que ibas a comer pizza. Entonces, I remember I didn't used to like mushrooms, but... I, now I love them. I love mushrooms. And actually, I include them, you know, in sandwiches or, you know, in uh, those things that they call wraps, etc. So that's about me. Also, I didn't used to have a bicycle. And now I don't have a bicycle, <laughs> neither. <laughs> And, or I can say something, I didn't used to have a bicycle, but I but now I have a car, for example, right? Or things like that. It's like talking about the things that you didn't used to have, I mean, have or do, etc. And compare that to what you have now, right? Or what you do now, right? So that's a, a little bit about how it works. Or I used to go to school in the morning, or I used to attend, you know, the university, but I don't do it anymore because I don't have time etc so but uh, by the way guys do you have any questions about the topic anything that you would like me to explain again or any doubt or are we good hmm. so for me it's very good teacher okay very I good i want to say something about that when uh -huh. i was here i didn't like math Oh, uh, huh. I didn't neither, used to like math. I didn't and, used to like math. Neither do I now. <laughs> <laughs> yeah, actually, you know, that's uh, kind of a uh, uh, it 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 rings my bell as this as they say, right? También me, me suena un poquito. Yeah, and because the history. 
the instrument is very good for me. Oh, well, yeah, most definitely. I think in my case, I consider, you know, it's interesting, but there are some, you know, tricks and things that you learn from math, but uh, yeah, not for me, right? Not for me, but anyways, exactly. So that's the way you use it, right? You just talk about something that in this, in this case, you didn't use to like math, but I mean, now it's the same story, but uh, you're just expressing a habit that you didn't use to Can have. Can I okay? say something? Yeah, definitely. Uh, do you know that if you uh, start to play the piano or, or if you try to learn to, uh, to uh, play the piano, uh -huh. you are going to uh, be, uh, okay, that will be useful for uh, the math. Oh, really? So it helps Learn you with math. math. So yeah. But, yeah. So Mario, you should start playing the piano. <laughs> <laughs> so it'll no, help you with your math. Son, no, by the way, my son can play the, the piano. Oh, the OK. He study at the Senar. Yeah. And, and uh, Nueva Acropolis in a uh, uh, nonprofit. Um, I have heard about it and I've heard, you know, that uh, it's a good place to learn, especially to uh, learn how to play an instrument and actually playing the piano. I think, you know, that's one of the things, guys, that I, I really wanted to do when I was a kid, but I, I just couldn't. But I always say it's never too late. So one day, probably I will go ahead and uh, jump. The, I mean, uh, yeah do something Good. new right and all of a sudden i'll say i'm going to learn how to play the piano right so one day i will be right okay so guys i'm going to uh, leave you because we're about to go back to the main room and i just need to visit one more group just to ask them if they have any questions okay so nice talking to you and let's meet there okay 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 hello hello Hello. Hello, hello. Hi. Hey guys, do you have any questions? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan que yo pueda contestar? Eh, eh, no, no question, teacher. Eh, in my case, in my case eh, no yet. No yet. Eh, I'm, I'm practicing eh, with eh, Rona. Eh, I'm clear. Excellent, very good. And as I said before, right, I'm going to share some links with you guys so you can practice later when you have time, okay? Okay, thank you. Thank very you. good, oh, you're welcome. Thank so I'm you. going to wait for you in the main room. Los espero en el, en el salón principal. Okay. okay. Sorry, hi guys, yo dije los perdí porque Eh, no regresaba al, al main room and I was like in a loop. Vaya chicos, eh, so well, it just, I would like to tell you, right, that if you have questions, si hay alguna pregunta, please bring your questions. Miren, de hecho chicos, mañana es, el, es, es uno de los días que debemos utilizar para la sección eh, tres, porque ya tenemos, esta es la clase cuatro. Recordemos que con cuatro clases, Eh, hemos completado la primera, las primeras eh, dos secciones. Ahora bien, dentro de esta sección hay un tema, chicos, que siendo honesta es bien extenso. Pero yo voy a tratar de hacerlo de esta forma como hicimos justo el día de hoy, de una forma simple, pero que pues podamos comprenderlo mejor. Eh, que es, uh, si no estoy equivocada, indirect questions, ok. El, el tema de indirect questions es un poquito largo. Voy a tratar de dar una idea mañana de que practiquemos tal cual lo hicimos hoy. Y, again, les voy a dejar links para que ustedes puedan seguir practicando porque si hay algo, pues, que creo que todos, eh, eh, creo que la mayoría, mejor dicho, eh, vamos a, a, con lo que vamos a concordar es que the more you practice, the better you become at it. Entre más práctica, pues mejor nos convertimos en, en, en ese aspecto del idioma. Así de que mañana voy a terminar esa parte y voy a tratar de hacer la introducción a la sección 3, ¿ok? Para que vayamos bien con el tiempo. Si en dado caso no nos queda el chance de hacer la introducción a la sección 3, por lo menos creo que habrá, habrá, habrá quedado claro ese tema que son las indirect questions, que es un tema muy importante, muy importante y siento que eh, es algo que de, debe quedar claro. Y pues al siguiente día, que sería viernes, trataríamos de avanzar en lo que es la sección 3. De acuerdo. Eh, no olvidemos también que para este viernes ellos pues están requiriendo que, debemos, que completemos las secciones 1 y 2. Si es posible, pues avancemos a algo más adelante. Si ustedes encuentran preguntas en alguna sección que esté más adelante, let me know. Okay? Así we'll que, guys, dígame. Uh, will we have classes this Thursday? 
Sí, jueves y viernes, ajá. Acuérdense que este nivel está de lunes a viernes. No, I, I asked him because the 15 uh, is, is, is a ah, Oh, I'm so sorry. It's true. Muy buena pregunta. Quiero ver. Déjeme ver. Creo que, pues, no, no sé si fue en el grupo que pusieron algo, chicos. Es que como yo venía en el transporte, yo solo vi que caían mensajes y... Ay, después veo de así. Sí, pero sí, creo que me lo mencionaron. Que ese día, pues... Eh... Sí, no hay clase. Ay, no, yo había mencionado que, iba, que vamos a poder avanzar en todo eso. Eh, es cuando es jueves, ¿verdad? Hoy es martes, chicos. Sí, es Thursday. Vale, pero hoy es martes. Ah, pues sí, estoy haciendo bien la cuenta, porque yo dije dos clases. Ah, pues sí, que es la del miércoles y la, de, la del miércoles viernes. Y viernes. Ajá, pues sí, ah, pues sí, estamos bien. Es que yo estaba preocupada porque, pues, para mí es importante que vayamos de acuerdo, pues, a cómo tenemos que ir y que se vayan comprendiendo las cosas, ¿verdad? Así que sí, tiene razón. Solo esperemos que hagan, pues, ellos el anuncio ahí dentro de la, del, del chat, ¿verdad? Oficialmente, para que ellos puedan también aclarar esa duda y recuerden cualquier pregunta, cualquier duda. Chats directos, ¿verdad? Si es con un asesor, ¿verdad? Con alguien de ellos, directamente a ellos. Si hace una duda o algo conmigo, directamente me puede escribir a mi WhatsApp. Así que, guys, ya no les quito más de su tiempo. Thank you so much for joining today. And have a good evening, ¿verdad? Good night. And let's good meet night. tomorrow, ¿ok? Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye, guys. Good night. Bye-bye. Bye-bye.